অনেক তো বাজেট এসএসডি রিভিউ করা হলো এবার একটু উপরের শেলফে তাকানো যাক সময় হয়েছে পশ এসএসডি গুলো ঘেটে দেখার জন্য যারা শুধু প্রাইস ট্যাগই পশ না পারফরম্যান্সও বেটার আমাদের হাতে রয়েছে কিংসম্যান কেপি 800 ওয়ান টিভি এসএসডি কিংসম্যানের ডানা ভ্যারিয়েন্টের এসএসডি যদিও বাংলাদেশের বাজারে অনেক দিন ধরে अवेलेबल কিন্তু তাদের টপ অফ দা শেলফের এসএসডি গুলো কিন্তু এর আগে আমরা পাইনি কাগজে কলমে কিংসম্যান ক্লেম করছে তারা বাজারের অন্যান্য কন্টেন্ডারদের সাথে सेम পেজে বিলং করে তাদের কেপি 800 সিরিজে আমরা ঘেটে দেখার চেষ্টা করব ক্লেমের সাথে তাদের পারফরম্যান্সের সামঞ্জস্য কতটা আপনাদের সাথে আছি আমি অনন্য জামান আপনাদের and PC Builder Bangladesh. প্রথমেই কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস কিংসম্যান কেপি এইট হান্ড্রেড ওয়ান টিভি পাওয়া যাচ্ছে সাড়ে নয় হাজার টাকার আশেপাশে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক এই রেঞ্জে তার কম্পিটিটর কারা কারা প্রাইসের হিসেবে সেম রেঞ্জে কম্পিটিটর রয়েছে স্যামসাং নাইন এইটি প্রো স্যামসাং পি এম নাইন এ ওয়ান ট্রান্সেন টু ফিফটি এইচ এম এস এস প্যাটিয়াম এম ফোর সেভেন্টি সিগেট ফায়ার কুডা ফাইভ থার্টি এবং কিংস্টন কেসি থ্রি থাউজেন্ড প্রাইসের কম্পিটিটর তো দেখা হলো কিন্তু স্পিডের এই রেঞ্জে কেপি এইট হান্ড্রেড একদমই টপ রেঞ্জে বিলং করছে অ্যাটলিস্ট অন পেপার টেস্ট করে দেখা যাক পরিস্থিতি কি হয় আনবক্সিং দিয়ে শুরু করা যাক খুবই ছোট এবং কম্প্যাক্ট একটা বক্সে আসে এস এসডি পেপার বক্সের বেশ কিছু অংশ ট্রান্সপারেন্ট মানে বাইরে থেকে এস এবং এর হিট সিংটা দেখা যায় বক্স খুললে একটা প্লাস্টিক ফ্রেমের মধ্যে ক্রস্ট সোর্স এর মতো করে হিট সিং আর এস এসডিটা রাখা এছাড়া তেমন কিছুই নেই এবং অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি একটা বাইশ ইঞ্চি মনিটরের সমান দামে কেনা এস এসডিটার সাথে আপনি কোনো স্ক্রু পাচ্ছেন না কি স্পেসিফিকেশনের মধ্যে প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এটা একটা জেন ফোর বলতে পারেন জেন ফোর এর ফার্স্টেস্ট রিড রাইট স্পিড ডেডিকেটেড ডি র্যাম ফোর কে এলডিপিসি সাপোর্ট রেইড এবং ইসিসি ফিচার এবং লং ওয়ারেন্টি কভারেজ এবং আমাদের গ্রুপের চাষি ভাই যারা রয়েছেন তাদের জন্য গিফট হিসেবে থাকছে পিএস ফাইভ সাপোর্ট এরপরে ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি এটা একটা জেন ফোর এর ফোর লেন পিসিআই কানেকশনের এনভিএম এস এসডি যার ফর্ম ফ্যাক্টর এম ডট টু টু এইট জিরো এবং প্রোটোকল হচ্ছে এনভিএমই ওয়ান পয়েন্ট ফোর আর এটা জেনেরিক এম কি এস এসডি ডিজাইন নিয়ে তেমন বলার কিছু নাই তবে এটা ডাবল সাইডেড গ্রাফিন অ্যালুমিনিয়াম স্টিকার দেওয়া রয়েছে এর সাথে রয়েছে একটা ঢাউস মেটাল হিট সিং যেটা ব্যবহার করলে আপনি মাদারবোর্ডের বিল্ট ইন হিট সিং লাগাতে পারবেন না তবে জেন ফোর এস এসডি যে ধরনের হাই এন্ড মাদারবোর্ডে ব্যবহার হয় দেখা যায় অধিকাংশ মাদারবোর্ডের নিজস্ব হিট সিং থাকে কাজে এই এক্সট্রা হিট সিং তেমন একটা কাজে আসে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা একটা পেপার হিসেবে ব্যবহার হয় যাই হোক সেদিক থেকে বলতে গেলে কিংসম্যান আপনাকে একটা ফ্রি পেপার দিচ্ছে খারাপ কিছু এবার শুরু করা যাক এসএসডি টা টিয়ার ডাউন উপরে যেমনই হোক এসএসডি স্টিকার গুলো তুলে ফেললে মোটামুটি আইডিয়া করা যায় ভেতরে কি রয়েছে বেশ পুরো অ্যালুমিনিয়াম শিট দেওয়া রয়েছে আর এটা তুলতে গেলে মনে হয় যেন গ্রাফিনের সাথে সুপার গ্লু মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার খুব বেশি প্রেশার দিলে যদি ওয়েল্ডিং ভালো না হয় তাহলে মেমোরি সেল সহ উঠে যেতে পারে তাই বলে রাখি ডু নট ট্রাই দিস অ্যাট হোম অবশ্য বাসার বাইরে গিয়ে চেষ্টা করতে কোনো অসুবিধা নাই যাই হোক টিয়ার ডাউনের পরে ভেতরে মেমোরি সেল গুলো দেখা যাচ্ছে আর একটা অপরিচিত ব্র্যান্ডের কন্ট্রোলার রয়েছে আর আছে অমাবস্যার চাঁদ এবং একটা ডি র্যাম চিপ যেটা নিয়ে আমরা সব ভিডিওতে কথা বললেও বাজেট প্রোডাক্ট হয় প্র্যাকটিক্যালি দেখানো হয়ে ওঠে না একটা ডেডিকেটেড ডি র্যাম যেহেতু আছেই এটা এস এস ডি পারফরমেন্সকে কোন লেভেলে পুস করতে পারে সেটা এখন দেখার বিষয় তবে তার আগে একটু পটেটো চিপস গুলোর বিশ্লেষণ দেখে নেওয়া যায় কন্ট্রোলার হিসেবে এখানে রয়েছে ইনোগ্রিটের একটা জেন ফোর এস এস ডি কন্ট্রোলার এটার মডেল হচ্ছে আই জি ফাইভ টু থ্রি সিক্স সি ডাবল এ যেটা এনভিএমই ওয়ান পয়েন্ট ফোর প্রোটোকলের আপ টু এইট টেরাবাইট পর্যন্ত এস এস ডি সাপোর্ট করে এই কন্ট্রোলারের সর্বোচ্চ সেভেন পয়েন্ট ফোর জিবি পি এস সিকুয়েন্সিয়াল রিড এবং সিক্স পয়েন্ট ফোর জিবি পি এস সিকুয়েন্সিয়াল রাইট সাপোর্ট করে এর কোড নেম হচ্ছে রেইনার পিসি যেটা রেইনার ফ্যামিলির দুটো কন্ট্রোলার চিপের একটা এটার ফ্যাব্রিকেশন টুয়েলভ এন এম ফিনফেট সিএম ও এস প্রসেস ফলো করে এই কন্ট্রোলারটি একটা কমার্শিয়াল গ্রেড কন্ট্রোলার এটি ফিজিক্যালি ফাইভ টোয়েন্টি এইট বল এবং ফর্টিন এম এম বাই ফর্টিন এম এম এফ সি সি এস পি প্যাকেজিং এর এস এস ডিতে ইনস্টল করা থাকে এর র্যান্ডম রিড ওয়ান মিলিয়ন আইওপস অ্যান্ড র্যান্ডম রাইট এইট হান্ড্রেড কে আইওপস সেই সাথে রয়েছে রেইড এবং ইসিসি সাপোর্ট যাদের বিদ্যুৎ বিল বেড়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে তাদের জন্য বলা এর পিক পাওয়ার কনজামশন মাত্র থ্রি ওয়াট এই জন্য হাই পারফরমেন্স পিসির এস এস ডি কন্ট্রোলার হিসেবে এটা খুবই ভালো পারফর্ম করার কথা যেটা আমরা ভেরিফাই করবো পারফরমেন্স টেস্টে গিয়ে তার আগের মেমোরি সেল সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে রাখা দরকার এই এস এস ডিতে টোটাল স্পেস আছে দুই হাজার যেটা ফরমেট করার পর কিছুটা কম দেখাবে এর মেমোরি চিপের ড্রাইভার ডাব্লিউ টেন এবং এল বি এস সাইজ ফাইভ টুয়েলভ এটা ফার্মার ভার্সন হচ্ছে থ্রি ডট এফ ডট
Air er 3D V3 TLC cell byabohar kora hoyeche uchcharon jonito vibrate er jonno khoma korben Chinese naam bola khub kothin jar page size 16 kilobyte ebong CE size 512 er sathe royeche 512 gigabit er four plane die ei memory cell gulo total page count hocche 2304 ti super block royeche 485 4TB SSD হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে সবগুলো ডেটা ব্যাংক অ্যাকটিভ রয়েছে তাই আপনি 2TB এর দাম দিয়ে আসলে ফিজিক্যালি একটা 4TB SSD কিনছেন কিন্তু ফার্মওয়্যার লিমিটেশনের মাধ্যমে আপনি 2TB SSD পাচ্ছেন এখানে খুব মজার একটা ব্যাপার হতো যদি আমরা ফার্মওয়্যারটা ফ্ল্যাশ করে নতুন কিছু দিয়ে ট্রাই করে পারতাম ট্রাই করে দেখতে পারতাম যে এই ডিজেবল করা আপাতত দৃষ্টিতে ব্যাংকগুলোকে অ্যাক্সেস করা যায় কিনা অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন কোম্পানি একই প্রোডাকশন লাইনে একই ফরম্যাটের প্রোডাক্ট তৈরি করে থাকে তারপরে ড্রাইভার দিয়ে বা বিভিন্ন ধরনের ফার্মওয়্যার দিয়ে এগুলো লিমিটেড করে দেয় যেমন আমরা গ্রাফিক্স কার্ডের ক্ষেত্রে দেখি যে 3060 3070 এগুলো অনেকগুলো জিপিইউ সিমিলার এখানে কিছুটা ভুল হতে পারে কারণ एग्जैक्ट মনে নাই বাট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেম জিপিইউ তে কিছু লিমিটেশন দিয়ে তারপর সেগুলোকে डिफरेंट डिफरेंट ভ্যারিয়েন্ট করা হয় এর কারণ হচ্ছে প্রোডাকশন লাইনের কস্টিং কমিয়ে আনা সব সময় যে শুধু ম্যাটেরিয়ালের উপরই কস্টিং ডিপেন্ড করে তা না প্রোডাকশন একটা প্রসেস যখন অনেক বেশি প্রোডাক্ট একই ভাবে তৈরি হয় তখন তার প্রোডাকশন কস্ট কমে যায় আবার ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন বা ক্যাটাগরি বা কিছু ডিফারেন্স থাকলে পরে তখন দেখা যায় পুনরায় লাইন সেটআপ করতে হয় এবং কস্টিং বেড়ে যায় যাই হোক 2 টেরাবাইটের এসএসডিটাকে 4 টিবি বানানো যায় কিনা সেই টেস্ট আরেক দিনের জন্য তুলে রাখছি এখন ডিরাম এর দিকে আগাই এই এসএসডিটা একটা ডেডিকেটেড ডিরাম রয়েছে তাই এর পারফরম্যান্সে বেশ খানিকটা বুস্ট পাওয়া যাবে এর কন্ট্রোলারের সাপোর্ট অনুযায়ী এটিতে পাওয়া যাবে ডিডিআর এসডি র‍্যাম যাতে রয়েছে 32 বিটের ওয়াইড ডেটা বাস তাই সিমুলটেনাসলি মাল্টিপল লার্জ ফাইলের ক্যাশ এটা হ্যান্ডেল করতে পারবে এই ডিরাম এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 1200 মেগাহার্জ Windows 11 Pro te 7 second er moto এবার আমরা রান করব ক্লাসিক রিড রাইট টেস্ট সাধারণ কনজিউমার ভিউ পয়েন্ট থেকে এটাই সবচেয়ে রিয়েলিস্টিক সিনারিও একটা এসএসডি এর পারফরম্যান্স বোঝার বরাবরের মতো দুই রকম রিয়েল ওয়ার্ল্ড ফাইল দিয়ে টেস্ট করে দেখব আমরা তবে টেস্ট শুরু করার আগে আমাদের টেস্ট সিস্টেম নিয়ে কিছু বলা যাক একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে বেঞ্চমার্ক বা টেস্টিং এ আমরা অলওয়েজ সুপিরিয়র সিস্টেমে করে থাকি এটা একটা কম্পোনেন্ট তার ম্যাক্স পারফরম্যান্স দিতে গিয়ে কোনো লিমিটিং ফ্যাক্টর বা বটলনেক ফেস করে না সিপিইউ হিসেবে রয়েছে ইন্টেল কোর আই9 13900k মাদারবোর্ড Asus ProArt Z690 সাথে রয়েছে 64GB DDR5 4800 বাসের RAM এবং জিপিইউ হিসেবে রয়েছে RTX যে এসএসডি থেকে টেস্টের ফাইলগুলো ট্রান্সফার করা হবে তার জন্য রয়েছে Samsung 980 Pro 2TB NVMe সেই সাথে আমাদের রিভিউ ইউনিটের দুটো এসএসডি যার একটা 1TB আর একটা 2TB NVMe এসএসডিটাকে সরাসরি সিপিইউ 1 স্লটে কানেক্ট করে দেয়া হয়েছে প্রথমে আমরা প্রিমিয়ার প্রো প্রজেক্ট কপি করব যার মধ্যে বেশ কিছু স্মল ফাইলস রয়েছে আমাদের একটা প্রজেক্টে 82GB এর প্রিমিয়ার প্রো ফাইলগুলো 980 Pro থেকে KP800 এ কপি করি সর্বোচ্চ 4.7GBps এ সর্বনিম্ন 2.6GBps স্পিডে 0.5 থেকে 1114ms লেটেন্সিতে 24 সেকেন্ডে রাইট হয় এই সময় অ্যাকটিভ টাইম ছিল 60 থেকে 74% 82 জিবি এবং 24 সেকেন্ড ফ্যাসিনেটিং রাইট এরপর আমরা রিভার্স প্রসেস রান করি এবং সেই একই প্রজেক্ট আমরা এবার কেপি 800 থেকে রিড করি সময় লাগে মাত্র 53 সেকেন্ড সর্বোচ্চ স্পিড 3.1 জিবিপিএস এবং সর্বনিম্ন 589 এমবিপিএস পাওয়া যায় এই সময় লেটেন্সি ছিল 0.2 মিলি সেকেন্ড এবং অ্যাকটিভ টাইম ছিল 3 টু 26% এরপর আমরা আমাদের একটা 8K ব্ল্যাক ম্যাজিক র ফুটেজ দিয়ে কপি টেস্ট করি যার সাইজ ছিল 135 জিবি কেপি 800 এসএসডি টা 4.8 জিবিপিএস ম্যাক্সিমাম 7 GBPS মিনিমাম স্পিডে 75 থেকে 290 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স লেটেন্সিতে মাত্র 39 সেকেন্ডে পুরো ফাইলটা রাইট করে ফেলে এই সময় অ্যাকটিভ টাইম ছিল 58 টু 64% অর্থাৎ আমরা ফুল পটেনশিয়াল পর্যন্ত স্ট্রেস করতে পারি নাই এবং ওই একই ফাইল 1 মিনিট 15 সেকেন্ড সময়ে এভারেজে মাত্র 0.2 মিলিসেকেন্ড রেসপন্স লেটেন্সিতে 28 টু 40% অ্যাকটিভ টাইমে সর্বনিম্ন 2.8 GBPS থেকে সর্বোচ্চ 4.1 GBPS এ KP800 থেকে রিড হয় রেজাল্ট মোটামুটি ভালো তবে এই ভিডিও ফাইল টেস্ট চালানোর সময় আমরা লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে এসএসডি তার ফুল পটেনশিয়াল ইউজ করছে না অর্থাৎ অ্যাকটিভ পার্সেন্টেজ অনেক কম এবং সেই সাথে স্পিডও পুরোপুরি উঠছে না যেটা মানে হচ্ছে 8K ফাইল দিয়ে এসএসডিটাকে সম্পূর্ণ স্ট্রেস দেওয়া সম্ভব হয়নি একটা ফ্ল্যাগশিপ জেন 4 এসএসডি হিসেবে এইগুলোই নরমাল ব্যাপার স্যার এখানকার এই দুনিয়ায় এগুলাই চলে এবারে রিয়েল ওয়ার্ল্ড টেস্ট রেজাল্টগুলোর সাথে একটু সিনথেটিক বেঞ্চমার্কের স্কোর মিলিয়ে নেওয়া যাক ক্লেম করা স্পিড ছিল 7500 মেগাবাইটস রিড এবং 6500 মেগাবাইটস রাইট ক্রিস্টাল ডিস্ক মার্ক 8 দিয়ে এনভিএমই প্রোফাইলে 8 জিবি ফাইল দিয়ে টেস্ট করে স্কোর পাওয়া গেল সিকোয়েন্সিয়াল রিডে 7134 এমবিপিএস প্রায় 370 এমবিপিএস কম 
যেটা ক্লেম করা হয়েছে তার থেকে আর সিকোয়েন্সিয়াল রাইটে ছয় হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ এমবিপিএস এখানে আবার প্রায় একশো পঁয়তাল্লিশ এমবিপিএস বেশি ক্লেম থেকে আর ফোর কে সাইজের ছোট ফাইলগুলোতে এর পারফরমেন্স আমাদের আগে টেস্ট করা কিংস্টন কেসি থ্রি থাউজেন্ডের মতোই অর্থাৎ ডিরামের সুবিধা বেশ ভালোভাবে পাওয়া গেল পারফরমেন্স টেস্ট শুরু করার আগে আমরা ক্রিস্টাল ডিস্ক ইনফো থেকে এসিডি গুলোর আইডল টেম্পারেচার এবং পারফরমেন্স টেস্ট চলাকালীন অনস্ট্রেস টেম্পারেচার রেকর্ড দেখে নেই সেখানে দেখা যায় এনভিএম এসিডিটায় আইডল টেম্পারেচার ছিল ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস আর অনস্ট্রেসে ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এই টেম্পারেচার পাওয়া গিয়েছে এসএসডি সাথে আসা মেটাল হিট সিং এবং পেছনের অ্যালুমিনিয়াম শিট বা গ্রাফিন স্টিকার বলতে পারেন কিন্তু এই দুটো খুলে ফেলে আমরা মাদারবোর্ডের হিট সিং ব্যবহার করে প্রায় চুয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত টেম্পারেচার দেখেছি তাই আপনার মাদারবোর্ডের হিট সিং যদি খুব উন্নত মানের না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাজেশন থাকবে এটার বক্সের সাথে যে হিট সিং গুলো এসে থাকে সেগুলোই ব্যবহার করার জন্য তবে অনেক মাদারবোর্ডের যে মাউন্টিং স্ক্রু রয়েছে তার সাথে এই এসএসডি নিচে যে গ্রাফিন স্টিকার রয়েছে সেটায় মাউন্ট করতে কিছু ঝামেলা হতে পারে আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আমরা স্টিকারটাকে তুলে একটু সামান্য উপরে উঠিয়ে লাগিয়ে নেওয়ার ফলে আর কোনো ঝামেলা হয়নি কিংসম্যানের কেপি এইট হান্ড্রেড সিরিজ মূলত তিনটা ক্যাপাসিটিতে পাওয়া যায় ওয়ান টিবি টু টিবি এবং ফোর টিবি স্পিড হিসেবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তারা যেটা ক্লেম করছে সেখানে রয়েছে কিছুটা কিন্তু বলা হচ্ছে রিড স্পিড হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো মেগাবাইট পার সেকেন্ড যেটা জেন ফোরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ আর রাইট স্পিড হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো মেগাবাইট পার সেকেন্ড তবে এক টেরাবাইটের ভ্যারিয়েন্ট গুলো সেটা যে কোম্পানির এস এসডি হোক না কেন ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা সেটা পাই না কারণ এখানে রয়েছে কিছুটা লিমিটেশন তবে স্যামসাং কিংস্টন সিগেট সব কয়টা কোম্পানি এস এসডি টু টিবি যে ভ্যারিয়েন্ট গুলো রয়েছে সেগুলোতে আমরা শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম জেন ফোরে স্পিডটা দেখতে পাই বা এক্সেস করতে পারি অবশ্যই এখানে খেয়াল রাখতে হবে সবচেয়ে কম লেটেন্সি পেতে এস এসডি গুলো স্পেশালি যেগুলো আপনি বুট ড্রাইভ হিসেবে ব্যবহার করবেন সেগুলোকে অবশ্যই ফাস্ট এস এসডি স্লটটাই লাগাবেন অর্থাৎ যেগুলো সিপিউ লেনের সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড এরপর হচ্ছে রিলায়াবিলিটি কিংসম্যান হচ্ছে এআইটিসি কোম্পানি একটা ব্র্যান্ড এআইটিসি ইটসেলফ একটা তাইওয়ান বেসড ম্যানুফ্যাকচারার যার ফুল নেম হচ্ছে অ্যাডভেনটেক ইনোভেশন টেক কোম্পানি লিমিটেড সংক্ষেপে এআইটিসি এআইটিসি এর বেশ কয়েকটা লাইন রয়েছে তার মধ্যে গেমিং লাইন হচ্ছে কিংসম্যান যদিও বিভিন্ন কোম্পানি তাদের গেমিং ব্র্যান্ড গুলোকে অনেক পপুলার করতে পারলেও এআইটিসি কিংসম্যান ওই হারে পপুলার না স্পেশালি যদি আপনি এসুস এর আরো বা অরাস অথবা গিগাবাইটের অরাস এর সাথে কম্পেয়ার করেন তার ধারে কাছে তো অবশ্যই না বাট এই সিমিলার প্যাটার্নে এআইটিসি এর গেমিং ব্র্যান্ড হচ্ছে কিংসম্যান এআইটিসি দুই সাল থেকে এই ধরনের কম্পোনেন্ট গুলো ম্যানুফ্যাকচার করছে এসএসডি রিভিউতে আসলে ব্র্যান্ড নিয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না তারপর আমরা কভার করার চেষ্টা করি কারণ ব্র্যান্ড গুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা একটু চেক করি তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্র্যান্ডের রিলায়াবিলিটির ব্যাপারে তথ্য পাই স্পেশালি অনেকেই দেখা যায় চায়নার বাইরে যেসব ব্র্যান্ড বিলং করে স্পেশালি তাইওয়ান কোরিয়ান এবং স্যামসাং তারপরে বিউনটেক এই টাইপের ব্র্যান্ড গুলোকে অনেকেই বেশি প্রেফার করেন বা রিলায়াবল মনে করেন সেই জায়গা থেকে ব্র্যান্ড গুলো নিয়ে হালকা আলোচনা করা বিশেষ করে বর্তমান বাজারে অনেক কোম্পানি এসএসডি লঞ্চ করছে যেমন কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি ডাহুয়া কে এসএসডি মার্কেটে এন্ট্রি নিতে এর বাইরে দেশে বাজারে আমরা ওসিপিসি এসএসডিও দেখেছি তো তাদের থেকে কম্পারেটিভলি কিংসম্যান আগে থেকেই এসএসডি ম্যানুফ্যাকচারিং এ রয়েছে এরপর দেখা যায় প্রাইস এক টেরাবাইটের প্রাইস নয় টাকা মানে দশ টাকা দিলে একটা এসএসডি পাওয়া যাওয়ার কথা এবং সাথে একটা মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি তবে ক্যান্ডি ব্যাপারটা গ্যারান্টিড না কিন্তু আমরা খোলা বাজারে দেখেছি এসএসডিটা সাড়ে নয় হাজার টাকার আশেপাশে বিক্রি হচ্ছে এন্ডুরেন্স এর হিসেবে যদি আসি এসএসডি গুলোর এন্ডুরেন্স অ্যাব এভারেজ কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ লাইন যেহেতু তাই এর থেকে আরেকটু বেশি এক্সপেকটেশন ছিল এক টেরাবাইটের সাতশো টিবি দুই টেরাবাইটের চোদ্দশো টিবি এবং ফোর টিবিতে দুই টেরাবাইট সেফলি রাইড করা যাবে অর্থাৎ বেশি ক্যাপাসিটিতেও এক্সট্রা বোনাস নাই অর্থাৎ পার টেরাবাইট ক্যাপাসিটিতে সাতশো টিবি এন্ডুরেন্স ক্যালকুলেট করলেই হয়ে যাচ্ছে এবার হিসাব হচ্ছে কস্ট পার জিবি বা ভ্যালু ফর মানি কিনা বাংলাদেশের বাজার হিসাব করে এসএসডিটার কস্ট পার জিবি হচ্ছে সাড়ে নয় টাকার আশেপাশে যেটা নিঃসন্দেহে একটা কম্পিটিটিভ প্রাইসিং দুই টেরাবাইটের ক্ষেত্রে এটার কস্ট পার জিবি হচ্ছে আট টাকা তিরিশ পয়সার মতো এবং ফোর টিবির ক্ষেত্রে এর কস্ট পার জিবি গিয়ে দাঁড়ায় ষাট টাকা বত্রিশ পয়সা অর্থাৎ আপনি যত বেশি টাকা ঢালবেন ব্র্যান্ড আপনাকে তত বেশি ভ্যালু প্রোভাইড করবে ভুলে যান যে মোর আর জিবি ইকুয়াল টু মোর এপিএস এখন থেকে মাথায় রাখবেন মোর মানি ইজ ইকুয়াল টু মোর ভ্যালু এবারে এক নজরে প্লস এবং কনস দেখে নেওয়া ভালো দিক বলতে গেলে বলবো ভেরি ভেরি কম্পিটিটিভ প্রাইসিং জেন ফোর এস এসডি হিসেবে ফাস্টেস্ট রিড স্পিড বলতে পারেন কস্ট পার জিবির দিক থেকে ডিরাম সহ এইটাই সম্ভবত এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ভ্যালু প্রোভাইড করছে আর যদি কনস এর কথা বলি এস এসডির মধ্যে আরো অনেকগুলো মেমোরি চিপ থাকতে পারতো সেক্ষেত্রে হয়তো ডাটা আরো বেশি ক্লাস্টার্ড হয়ে ভাগ ভাগ হয়ে কাজ